ശിവസേന ഭീഷണി മൂലം പാക് ഗായകൻ ഗുലാം അലിയുടെ ദില്ലിയിലെ പരിപാടിയും ഉപേക്ഷിച്ചു ഇന്ത്യ പാക് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് സാധ്യത മങ്ങുന്നു അക്രമ പ്രതിഷേധങ്ങൾ എതിർത്ത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഹരിയാനയിൽ നാലംഗ ദളിത് കുടുംബത്തെ പൂവുടമ ഇവനോട് കത്തിച്ചു അരുവിക്കരയിലെ പോരാട്ടം യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിലെന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രചാരണം പാർട്ടിയിലെ ആലോചന പ്രകാരമെന്ന് വി എം സുധീരൻ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും പുറത്തു സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ പിഴവുകളും പുറത്തു പറയാത്തതാണ് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷെ അഴിമതിക്കെതിരായി ഒന്നും അഴിമതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ലീഗ് അതിതീവ്ര വർഗീയ പാർട്ടി അല്ല എന്ന് എം എ ബേബി വിയോജിച്ച് സി പി ഐ കൊലയാളികളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കരുതെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ കലാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ വാഹനം കയറ്റരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വേണം രാത്രി ഒൻപതിന് ശേഷം ക്യാമ്പസിൽ പരിപാടികൾ വേണ്ട ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിന് സേവന നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എച്ച് എൽ ദത്തു കോടതി നിർവഹിച്ചത് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം സുപ്രീം കോടതിയെ വിമർശിച്ച അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരെ യു പി കോടതി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തുടർ വീരേന്ദ്ര സവാഗ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഐ പി എല്ലിലും ഇനി കളിക്കില്ല കളമിടുന്നത് ആക്രമണോത്സുക ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ വീര്യം ശിവസേന ഭീഷണി മൂലം പാക് ഗായകൻ ഗുലാം അലി ദില്ലിയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സംഗീത പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതിനിടെ ഇന്ത്യ പാക് പരമ്പര നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഷഹരിയാർ ഖാൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം ശിവസേന നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രംഗത്തെത്തി ശിവസേനയുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മുംബൈയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സംഗീത പരിപാടി പാക് ഗായകൻ ഗുലാം അലി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ദില്ലിയിൽ സംഗീത പരിപാടി നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഗുലാം അലിയെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം നവംബർ എട്ടിന് ദില്ലിയിൽ സംഗീത സന്ധ്യയ്ക്ക് എത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ശിവസേന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിന്മാറ്റം മുംബൈയിലെ പരിപാടി ഒഴിവാക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണോ അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഗുലാം അലിയുടെ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ബംഗളൂരുവിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കില്ല സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണഗതിയിലായാൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നും ഗുലാം അലി അറിയിച്ചു അതേസമയം ഐ പി എൽ ചെയർമാൻ രാജീവ് ശുക്ലയുമായി പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഷെഹ്രിയാർ ഖാൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും ബി സി സി ഐ അധ്യക്ഷൻ ശശാങ്ക് മനോഹറുമായി ചർച്ച നടത്താനായില്ല ഇന്ത്യ പാക് പരമ്പര നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമില്ലെന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ ബി സി സി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടപെടലുണ്ടായില്ലെന്നും ഷെഹ്രിയാർ ഖാൻ പറഞ്ഞു ശിവസേനയെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രംഗത്തെത്തി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അക്രമത്തിലൂടെയല്ല പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ജനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്നും ജെയ്റ്റ്ലി വ്യക്തമാക്കി സം പീപ്പിൾ ഹവ് ബിൻ റിസോർട്ടിംഗ് ടു വാൻഡലിസം ആസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്ററിംഗ് ദർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കൺവേയിങ് ദർ വ്യൂസ് ബട്ട് വീവ് ഹാഡ് എ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് സിവിലിറ്റി ഇൻ conveying those different opinions nerte shivasena de bishniye thodarnu india dakshin africa egadna paramparil ninnu ampere alim darane icc pinvalichirunnu suraksha prashnangalde peril commandator maraya wasim akrawum shoy bakhtarum paramparil ninnu pinvaanguvum cheydu reporter delhi ee vishayathil nammodoppam mmi shanavas tg mohan das srigala ma baby thodagiyavarana vividha studio galilum telephone line ilum adim shi ma baby gulam labi ഗുലാം അലി നേരത്തെ മുംബൈയിൽ പാടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ശിവസേനയുടെ ഭീഷണി കാരണം പാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പരിപാടി റദ്ദാക്കി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു പിന്നീടാണ് മമതാ ബാനർജി കൊൽക്കത്തയിലേക്കും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ദില്ലിയിലേക്കും അദ്ദേഹത്തെ പാടാൻ ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹം ദില്ലിയിൽ പാടാമെന്ന് നേറ്റതായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും ശിവസേന ഭീഷണി മൂലം പാടില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യം അസാധാരണമായി കാണേണ്ടതുണ്ടോ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പ്രസക്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുലാം അലിയുടെ വാപ്പ ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ എന്ന വിശ്വ വിശ്രുതനായ സംഗീതജ്ഞന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനായി ആ ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് ദർശൻ മാന്ത്രികനായ ഗുലാം അലിയുടെ വാപ
പാകിസ്ഥാനായി ഇന്ത്യയായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് കഴിയാൻ നിർബന്ധിതനായ ഒരാളായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പാടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി അതിനൊരുപാട് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് ബോംബെ സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒറാർ ദേശായി ആയിരുന്നു അന്ന് ബോംബെയിലെ ഭരണാധിപൻ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കത്തിൽ വെടി ഗുലാം അലി ഖാനെ ബോംബെയിൽ വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വെടി ഗുലാം അലി ഖാനെ ബോംബെയിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ സംഗീതം ജനതകളെ ഒഴിവിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിനെതിരായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം വർഗീയ ഭാന്തന്മാർ ആക്രമണം നടത്തും ആർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പാടാം എന്നത് ചില ചേർന്ന് അജ്ഞാപിക്കും പണ്ട് കേരളത്തെ വിവേകാനന്ദൻ ഭാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയെ ഒരു ഭാന്താലയമായി മാറ്റാനാണ് ഒരു കൂട്ടം മതഭാന്തന്മാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ടി ജി മോഹൻദാസ് മോദിയുടെ അച്ഛേദിൻ നമുക്ക് വേണ്ട ആ പുരാനേദിൻ തിരികെ തരുമോ അതിന് ഇന്ത്യൻ ജനത മറുപടി പറയും നികേഷ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് മോദി സർക്കാർ താഴെ വീഴാതിരുന്നാൽ ഈ മതേതര പെട്ടി പ്രസംഗങ്ങൾ എത്രയായി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുലാം അലി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു ശിവസേന ബഹളം വെച്ചു ശരി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് എ ആർ റഹ്മാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അത് നടന്നില്ല എന്താ കാര്യം എം എ ബേബിക്ക് അറിയാമോ പോട്ടെ നിതീഷിനറിയാമോ റാസ അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഘടന ഒരു ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു മുഹമ്മദ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സിനിമയ്ക്ക് എ ആർ റഹ്മാൻ സംഗീതം ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ പേരിൽ ഫത്വ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ സംഗീതം ഒരുപാട് നടത്താൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ എ ആർ റഹ്മാനെ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിന് ക്ഷണിച്ചില്ല മമതാ ബാനർജിയെ ക്ഷണിച്ചില്ല നമ്മുടെ തസ്ലീമാൻ അസറീൻ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബംഗാളായിരുന്നു അവർ ബംഗ്ലാദേശുകാരിയാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കൽക്കട്ടയിൽ താമസിച്ചോളാം താമസിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എം എ ബേബിയുടെ പാർട്ടി ഷാനവാസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കും അനക്കം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതേ ഒരു ലോബ് സൈഡഡായിട്ട് വൺ സൈഡഡായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രചാരണം രാജ്യത്ത് കരുതി കൂട്ടി ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഷീ ടി ജി മോഹൻദാസ് അതാരും തള്ളി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്നോ ഈ രാജ്യത്തെത്തിയാൽ നാം അവരെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു നിയമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ശിവസേനയുടെ ഹിന്ദു ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ വീസ പ്രത്യേക വീസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ വൈവിധ്യം നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം അതെല്ലാം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയാണ് എന്നും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള മുറവിളി രാജ്യമെങ്ങും താങ്കൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നികേഷിനോട് പറഞ്ഞതേ ഞാനൊരു ലങ് പവർ മത്സരത്തിന് ഇല്ല ഈ പെട്ടി പ്രസംഗം എല്ലാവരും നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ രാജ്യമെമ്പാടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വീശി അടിക്കുന്നതിൽ കഥയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഈ കഥകൾ കടന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു നാല് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലും കേരളത്തിലെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മലയാളം ചാനലുകളുമാണ് വേറെ ഒരു ഭാഷയിലും ഈ ലഹളയും ബഹളവും നടക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അതിഥിയോട് കൂടിയാണ് ഇന്നിപ്പം എല്ലെ പുറത്ത് വരുന്നു ഏത് നമ്മുടെ കുൽക്കർണിയുടെ പുസ്തക റിലീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശിവസേനയുമായിട്ടൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു സൺഡേ കടിയൻ വായിച്ച് നോക്കുക ഈ പുസ്തക റിലീസിൻ്റെ ഈ പെയിൻ്റ് അടിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം മാധോശ്രീയിൽ പോയി ഉദ്ധവ് താക്കറയെ ഈ സുധീന് കുൽക്കർണി കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ലേ എന്ന് സുധീന് കുൽക്കർണി വെളിപ്പെടുത്തണം ഇന്നലെ ഡൽഹി പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ഇറങ്ങിയത് നാടകം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആരായിരുന്നു ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത ഹിന്ദു സേന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാലഞ്ച് പിള്ളേർ വന്നിട്ട് അവിടെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയത് ആര് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പുറത്ത് വരും ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കള്ളക്കളികൾ പുറത്ത് വരും ഇവർ കോൺഗ്രസിനും സോണിയാഗാന്ധിക്കും മംഗളപത്രം എഴുതിയിട്ട് അതാണ് വലിയ
ഞാൻ റഹ്മാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവാർഡ് വീട് ഒഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തു കൊടുത്തു എന്ന് അത് അത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആളുകൾക്ക് എല്ലാം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ സച്ചിദാനന്ദന് വീട് ഒഴിയാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് പേർക്ക് വീട് ഒഴിയാൻ നോട്ടീസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം സച്ചിദാനന്ദൻ മഹാനായ ഒരു ഒരു കവിതാകാരനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ചില 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 ടെക്നിക്കുകൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വരിയുണ്ടോ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പോട്ടെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഒരുപാടൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും സച്ചിദാനന്ദൻ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലെ ഭാരവാഹിത്വം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സച്ചിദാനന്ദൻപെടുന്നില്ല ആ പേരുകൾ ആ എവിക്ഷൻ നോട്ടീസ് തന്നെ താമസിയാതെ പുറത്തു വരും സുധീന്ദ്ര കുർക്കളിയുടെ കള്ളക്ക കള്ളക്കളി പുറത്തു വരും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആഗ്നസ് ഡേ എന്ന നാടകം ബോംബെയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള അവരുടെ ഈ മുറവിളി ഈ പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ നാലോ അഞ്ചോ ചാനലുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ ആകെ തന്നെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമേ അല്ല എന്ന് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഗുലാം അലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് മമതാ ബാനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിക്കാൻ ദില്ലിയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിക്കാനായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഗുലാൽ അലിയുടെ പാട്ട് നമുക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഓ പഠിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് വർഗീയ ഭ്രാന്തന്മാർ നിങ്ങൾ പാഠം പഠിപ്പിച്ചോളൂ ശിവസേന ബോംബെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പാഠം പഠിപ്പിച്ചോ ഞങ്ങളാരും തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല എന്തായി അത് തുടരുക ശ്രീ ഷാനവാസിനോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം എ ആർ റഹ്മാൻ എതിരായിട്ട് ഏതോ ഒരു നികേഷ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ പറയൂ പറയൂ ഇവിടെ എ ആർ റഹ്മാനെതിരായിട്ടൊരു ഫത്വ പ്രവർത്തി ആരോ പുറപ്പെടുവിച്ചതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇതിനെതിരായിട്ട് പിന്നെ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ സാഹിത്യകാരന്മാരെ വധിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഇവിടെ പിന്നെ ബീഫ് കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മതേതരത്വവാദികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് മോടി വന്ന് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഇവർക്കെന്തുമാകാം ആരാണ് ഇവർ ഇവർ ഇവെന്താണ് ഇവരുടെ അജണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ട നടപ്പിലാക്കി ഫിയർ സൈക്കോസിസ് ഉണ്ടാക്കി പാവപ്പെട്ടവരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികളെയും ചിന്തകന്മാരെയും സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചത് കേഷേ ഒരു കുട്ടി 
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പാസ്സായ ഒരു കുട്ടി പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്റ്റർ സ്മൃതി ഇറാണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കില്ല എന്ന് പോലും പ്രഖ്യാപിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വരികയാണ് ഇത് മൂന്ന് ചാനലിന്റെ പ്രശ്നമാണോ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് ആർ എസ് എസിനും സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കും അസഹിഷ്ണുതയാണ് അവർക്ക് എന്തുമാകാം എന്നവർ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ബി ജെ പിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വ്യക്തതയോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഗോൾവാൾക്കറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയും എന്താണ് ആ വിഭാഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനസംഘമായാലും പിന്നീട് ബി ജെ പി ആയാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുന്നത് ഫോറിൻ റേസസ് ഇൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മസ്റ്റ് ഏതർ അഡോപ്റ്റ് ഹിന്ദു കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന മതങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ എന്ന സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നൽകുന്നുണ്ട് ഗോൾവാക്കറായാലും പിന്നീട് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രചാരകന്മാരായാലും അത് തന്നെയാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഞെട്ടുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇടതുപക്ഷം ശ്രീ ബേബി ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ തുടരുക ശ്രീ ശ്രീമതി ശ്രീ ശ്രീകല ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി എന്താണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ നയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ രേഖകളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആ പാർട്ടിയെ ആണ് വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഏകകക്ഷി ഭരണത്തിലേക്ക് രാജ്യം കഴിഞ്ഞ കുറേ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം പോയിരിക്കുകയാണ് ആ പാർട്ടിയെ എന്താണോ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രപിതാക്കന്മാർ മുൻകാല തലമുറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നടപ്പാക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസ് രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആശയവും ഒരു വാക്കും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയാണിത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകട്ടെ താനൊരു രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവകനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത ഈ സംഘടന വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പോയി മന്ത്രിസഭയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരും ഉള്ള രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നികേഷ് ചോദിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൗനവും മൗന രൂപത്തിലുള്ള പിന്തുണയും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സാക്ഷി മഹാരാജനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുൾപ്പെടെ വളരെ പരസ്യമായി ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് വളരെ പരസ്യമായി പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ ശ്രീ മോഹൻദാസിനെ പോലെയുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ഒരു അസഹിഷ്ണുത വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്താണ് നിലപാട് എന്നതിനെ പറ്റി ആ ഈ അസഹിഷ്ണുത തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം ആകെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രധാന ചുമതല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് ആ ഭരണഘടനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ മാറ്റി എഴുതണം എന്നാണ് ഭാരതം എന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്കല്ല ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത അതുകൊണ്ട് അത് അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തെ നിഷേധിക്കലാണ് പുതിയ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം അടക്കമുള്ളവ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ നിഷേധിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിലെയും പല വേദങ്ങളിലെയും 
ഇതിഹാസ പുരാണ ഉപനിഷത്തുകളിലെയും ആശയങ്ങളെയാണ് അത്തരം ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്തരം ആശയങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കാലത്ത് സംസ്കൃതം നിർബന്ധിത ഭഗവത്ഗീത ദേശീയമാക്കണം ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ഇനിയൊരു പത്ത് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഞാൻ വേറൊരാളെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് എന്താണോ ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലയിക്കാൻ കാരണമായത് അതിന് വിരുദ്ധമായ ഇന്ത്യയാണ് വികസനത്തിൻ്റെയും അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഈ പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ആക്രമണത്തിൽ പിടയുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരായി ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ പോലും ബി ജെ പിക്കെതിരായി വളരെ വേഗത്തിൽ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കലല്ലേ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം തകർക്കലല്ലേ ഇത്ര ആഴത്തിലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല നികേഷ് പക്ഷേ ആഴത്തിലേക്ക് പോയി നികേഷ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വായിച്ചല്ലോ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിനും എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് കാറൽ മാർക്സ് എങ്കിൽസിനെ അയച്ച കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വിദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ശകന്മാർ ഹൂണന്മാർ താർത്താരികൾ ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ജനതയുടെ സംസ്കാരം ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ട് ആ ഭരണാധികാരികൾ ഹിന്ദു വയസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കാറൽ മാർക്സ് എഴുതി ഹിന്ദു വയസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഭാരതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലയാളത്തിലാക്കി ആ പുസ്തകമൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിട്ടാനുണ്ട് ഈ ഭാരതവൽക്കരണം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കർദിനാൾ പാറേക്കാട്ടിൽ തിരുമേനി നടപ്പിലാക്കി അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല എന്നാലും കുറേയധികം ഭാരതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഭാരതവൽക്കരണത്തിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഈ ബഹളമെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് ഭാരതത്തിനോടുള്ള അവജ്ഞ പുച്ഛം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സഹോദരി പറഞ്ഞല്ലോ വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണമെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പാഠപുസ്തകമായിട്ട് വരാനൊന്നും വരുത്താനൊന്നും നോക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ പറയും അയ്യോ ഹിന്ദുത്വ അജൻഡ എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സഹോദരി പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാ ശരി ആ മാനുഷിക മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാൻ പോയാലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നികേഷ് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഭാരതം എന്റെ നാടാണ് വെറും ഒരു പിടി മണ്ണല്ല ഇല്ല താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തോ ഭാരതവൽക്കരണം ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭാരതവൽക്കരണം എന്താണെന്ന് നികേഷ് ആദ്യം വായിച്ചതല്ലേ അതാണ് ഭാരതവൽക്കരണം ഇപ്പോൾ ഭാരതവൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബീഫ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണോ അതോ എല്ലാ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നികേഷറെ ഞാനൊരു ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം ഭാരതവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം കെ ആർ ഗൗരി കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സില് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫിഗർ ആണല്ലോ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ അവരെ ഗൗരി ഗൗരി എന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ചു എവിടെയോ എപ്പോഴോ ആരോ ഗൗരി അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയെ അമ്മ ചേർക്കാതെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഭാരതവൽക്കരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈന്ദവവൽക്കരണം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രമം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഹിന്ദു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഹൈന്ദവവൽക്കരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് സമീപകാലത്ത് സംഘപരിവാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഒന്ന് ഖർവാപ്പസി രണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് മൂന്ന് ഗോവധം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലും തന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനെതിരാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനെതിരാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വോട്ട് പിടുത്തൻ തന്ത്രമായിരുന്നു 
ആ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിലോ ഹൈന്ദവ അല്ല ഇന്ത്യൻ വൽക്കരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാനും ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാനും അങ്ങനെ വോട്ട് നേടാനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതിനെ ഭാരതവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കല്ലേ ദയവായി ശരി ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറി അതാണല്ലോ സംഭവം നേരത്തെ വേദമല്ല ഉപനിഷത്തല്ല മറ്റേ നികേഷ് വായിച്ച ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്നുമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഭാരതവൽക്കരണം ഏതൊക്കെയോ മേഖലകളിൽ നടക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭാരതവൽക്കരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോ എന്തോ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ എം എ ബേബിയോടുള്ള ചോദ്യം അത് പിന്നീട് സ്ത്രീകളോട് ഡയറക്ട് ചെയ്തു അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോവധത്തിന്റെ ആ വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധ്രുവീകരിച്ചെടുത്ത് ബി ജെ പിയുടെ പെട്ടിയിലിടണം ഇതല്ലേ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് അതെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മൂന്നോ നാലോ ചാനലുകൾ മാത്രം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല അത് അല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളാണ് എന്നോട് ആരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാതെ നികേഷ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്ടേറിയൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ദ ഹിന്ദു ആണ് അത് സെക്ടേറിയൻ ആണോ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പത്രമാണോ അത് അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യം തുടരാനും ഒക്കെ തന്നെയും കാരണമായത് ഇടക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യതിചലനം ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ മതിയോ പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനം എവിടെ പോയി ഒരു ശബ്ദം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റേതായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യം അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും മൂലയിലും നിങ്ങളുടെ കൊടിയുണ്ട് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴത്തെയും അവകാശവാദം എവിടെ പോയി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നികേഷെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്തൊമ്പതര ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു വേവ് കമ്മ്യൂണൽ വേവിൻ്റെ പുറത്ത് മതേതരത്വത്തിന് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ആവാതെ വീണ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ധാരാളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ബി ജെ പി വിരുദ്ധരാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ ആ ലിമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കോൺഗ്രസിനെ നോക്കുന്നു ഈ കോൺഗ്രസിനെ പോലെയൊരു മതേതര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് വളവായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലുള്ളപ്പോൾ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു കോൺസ്പിറസി അല്ല കാരണം ഇത് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ്റെ കൊലച്ചിരിയാണ് മോഹൻദാസിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ് ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ഞങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് സമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ ഇന്ന് വലിയ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി ഈ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഭീതിയുടെ 
ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിക്കാർക്കൊഴികെ ആർ എസ് എസുകാർക്കൊഴികെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഭീതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് പോലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ അഭിപ്രായം പറയത്തക്ക രീതിയിൽ തൻ്റെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യമെത്തി ഇതിന് കനത്ത വില ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ ശക്തികളും നടത്തേണ്ടി വരും ശ്രീമതി ശ്രീകല ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചത് പ്രതിരോധമുള്ളിടത്ത് ഇത്തരം നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാം ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർലാൽ ഖട്ടാറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണത് അവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളാണ് അവിടെ എത്ര കണ്ട് വർഗീയത തീക്ഷണമാക്കി പറയുന്നു അത്ര കണ്ട് നേട്ടം കൊയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് ആർ എസ് എസുകാരനായ മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ഇവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് കിട്ടുന്ന പാർട്ടിയാണല്ലോ ബി ജെ പി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോത്തിറച്ചി കഴിക്കാം പോർക്ക് കഴിക്കാം അതിവിടെ നിരോധിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ തട്ടി മാറ്റുകയില്ല ഏറ്റവും വലിയ സഖ്യകക്ഷി എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സമയത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പശു ഇറച്ചി കഴിക്കാറുണ്ട് പശു ഇറച്ചി പൊത്തറച്ചിയല്ല പശു ഇറച്ചി കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ പ്രതിരോധമുള്ളിടങ്ങളിൽ ഈ നിലയിൽ അവരുടെ കടുത്ത നയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തൊക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര പ്രതിരോധം രാജ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബി ജെ പി വർഗീയമായിട്ടുള്ള തരംഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് തന്നെ പ്രധാന ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം വോട്ട് നേടത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി അവസാന ശ്വാസം വരെയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആ പാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കുവാൻ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ബാബറി മസ്ജിദ് ഒക്കെ ഓർക്കുക അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രതിരോധം ശക്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനും ഒരു ചരിത്ര രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം കേരളത്തിനകത്തും അസ്വസ്ഥത പടരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എം എം ബഷീർ വാൽമീകിയുടെ രാമനെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരമ്പര തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണണം കേരളത്തിൽ അത് അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതല്ല വാൽമീകിയുടെ രാമൻ ആര് എന്നറിയാത്തവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് എന്നും കാണണം ആ സംഘടനയെ തള്ളിപ്പറയുവാൻ ആർ എസ് എസ് തയ്യാറാകുമോ തയ്യാറാകുന്നില്ലല്ലോ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘ പരിവാരത്തിൽ പെടുന്നതാണല്ലോ ആ ആ സംഘടനയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുബോധം അതിന് അനുവദിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാവണം ബി ജെ പിയുടെ നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി സൗഹൃദത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നൊരു പാട്ടുകാരൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർമാരെങ്കിലും തിരികെ പോയിരിക്കുന്നു വസീം അക്രവും ഷുഹബ് അക്തറും അലീം ധരൻ എന്ന അമ്പയറിനെ ഇതിനകം ഐ സി സി തിരികെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അതിനെതിരെയാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തനിക്കാവും വിധത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസൂരി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് കരിയോയിൽ ഏറ്റ കസൂരി പറഞ്ഞത് ഞാനിത് എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപ എനിക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിക്കാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ അവരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അവർക്ക്
ഇത് ഒരു പെക്യൂലിയർ സിറ്റുവേഷനാണ് നികേഷ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ ഉത്തരം വേണമല്ലോ നികേഷ് ചോദിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഷാനവാസ് കൊല ചിരി ചിരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കൊലയും ചിരിയും ഉണ്ടാവുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ബാക്കി അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം എതിര് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുള്ളപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് വോട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ശതമാനവും സീറ്റും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബന്ധമല്ല രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് മുപ്പതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളാരും വന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരാണ് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അന്തസ്സാര ശൂന്യമായ ആർഗ്യുമെൻസ് കൊണ്ടുവരരുത് ഇതൊന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഭൂഷണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുതലെടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതിൽ അല്ല ഉത്തരം ഞാൻ ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് നികേഷ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ബഹുസ്വരം ബഹുസ്വരം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്തോ രേഖകൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജീവനുള്ള തെളിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു അത് കസബിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെയായിരുന്നു ഇതാ ഇപ്പോ കസൂരിക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ നില ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നില എന്നൊക്കെ അത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ അല്ല അല്ല ആയിരം കസബുമാർ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഡാമേജ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കസൂരിയോ പാകിസ്ഥാനോ ഇത് മിക്കൂ പറയട്ടെ കസൂരി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല കാരണം കസൂരിയോട് മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പറയും എടോ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ കാല് കുത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അവരവിടെ തനിക്ക് സംരക്ഷണം തന്നിട്ട് അവർക്കെതിരെ താൻ എഴുതിയ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവരുണ്ടാക്കിയല്ലോ അതിൽ കുറച്ചു പേര് അതിന് പാത്രീഭൂതനായ ആളിൻ്റെ തലയിൽ പെയിൻ്റ് ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ തന്നെ വെട്ടിക്കൊന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല തനിക്ക് വിസ കിട്ടില്ല അവിടെ ഇതാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മറുപടി അല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഈ കറുത്ത പെയിന്റ് കാണിച്ചിട്ട് നേടിക്കളയും എന്നൊക്കെയുള്ള നികേഷിന്റെ പേടി കേരളത്തിലെ മതേതരക്കാരല്ലാം എവിടെ ഏത് ഏത് ജനാധിപത്യത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ജനാധിപത്യമായി കാണണ്ട പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മത മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ ഏത് നിങ്ങൾ കസൂരിയുടെ സ്വരം കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് അല്ല ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാനാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഉള്ള പാകിസ്ഥാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വൈവിധ്യത്തിന് എന്താണ് പറ്റിയത് ഇത് തിരികെ വരില്ലേ ഒരുപക്ഷെ ആഗ്രഹവും അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് മോഹൻദാസിന്റെ അസഹിഷ്ണുത അദ്ദേഹം ആരെ കൊണ്ടും സംസാരിപ്പിക്കത്തില്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കേക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നികേഷെ നമ്മൾ പെസിമിസ്റ്റ് ആവണ്ട ഞാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ നാടാണ് ഇത് ഗോഡ്സെയുടെ നാടല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഭ്രാന്തുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഹൈന്ദവ സമൂഹമായിരിക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പോലും പറയുന്നില്ല ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ചിന്തിക്കുന്നവർ മാധ്യമങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പം നികേഷിനെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഏത് ചാനലിൽ ചെന്നാലും അവർ എല്ലാം ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയാണ് ഇവർക്കിത് ഇങ്ങനെ നിർബാധം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും അവർക്ക് വേണ്ട അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയാണ് ഇത് എന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടും ഷിടിജി മോഹൻദാസ് അവസാനമായി ഗോഡ്സെയുടെ മരണ ദിവസം ബലിദാൻ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു 
ഇതൊക്കെ പുതിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു സന്ദേശമായി മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹിന്ദു എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ഈ സംഘടനയുടെ ഒക്കെ പേര് ആദ്യത്ത വാക്ക് അതാണല്ലോ ഹിന്ദു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ള തുടർച്ചലനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തതയുണ്ടോ ചുരുക്കി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പേരിൽ ഹിന്ദു ഉണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ നക്സലൈറ്റ് സംഘടനകളുടെയും പേരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതിൽ ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ സമാധാനം പറയണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ അതിരിക്കട്ടെ ഈ ഗോഡ്സെയുടെ വാർഷികം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗോഡ്സെയെ തൂക്കിക്കൊന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും പൂനയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അതാരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഗോഡ്സെയുടെ ആ ശവദാഹം ജയിലിനുള്ളിലാണ് കിടന്നത് അവർക്ക് ഭസ്മം പോലും കൊടുത്തില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു ജയിലിന് മുൻപിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് വാരി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭാരതവും പാകിസ്ഥാനും ഒന്നാകുന്ന ദിവസം സിന്ധു നദിയിൽ ഇത് ഒഴുക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയും ചെയ്തിട്ട് പോയി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പം അവരുടെ കുടുംബക്കാർ വീണ്ടും ഈ കലശവും വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ്ടിലൊരിക്കലും ശ്രാദ്ധവും എന്തോ കലാപരിപാടി നടത്താറുണ്ട് ഗോഡ്സെയുടെ മാത്രമല്ല സന്ത് ജർണൽ സിംഗ് ബിന്ദ്രനാലയുടെ നടക്കാറുണ്ട് എന്തിന് കസബിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലം പറയുന്നില്ല വെറുതെ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലുണ്ട് ആ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അപഭ്രംശങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് ഊതി ഉയർപ്പിച്ച് അതാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് ആർക്കും ഗുണകരമാവില്ല നികേഷ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഊതി ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് അതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര എന്ന് വരുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷാനവാസ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സംസാരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഷാനവാസ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യം രണ്ടു മൂന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കും വേറെ ആരും അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ ഒരു ബീ ഫെസ്റ്റിവൽ ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് പേരുള്ള കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടത്തുമ്പോൾ അത് ചെന്ന് കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് എന്തിനാണ് ഈ നാടകം കേരളത്തിലെ ഒപ്പം തന്നെ